வணக்கம் உறவுகளே மற்றொரு கலையரங்கம் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய கலையரங்கத்தை சிறப்பிப்பதற்காக எமது கலையகத்திற்கு வருகை தந்திருப்பவர் தன்னுடைய வாழ்நாளில் மிக நீண்ட காலத்தை இசைத்துறைக்காக அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கலைஞர் இலங்கையில் வாழ்ந்த காலத்திலேயே அவர் இசைத்துறையிலே ஈடுபட்டு பல்வேறு இசை நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் இலங்கை மண்ணில் நடாத்தி இருக்கின்றார் புலம்பெயர்ந்து வந்ததன் பின்னர் லண்டன் மாநகரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்திலும் கூட பல்வேறு விடயங்கள் இருந்தாலும் இசைத்துறையோடு தான் அவருடைய பயணம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதனால் அவரை கலையரங்கம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது அதனால் இன்று அவரை அழைத்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது அவரை சந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் வணக்கம் உமேஷ் அவர்களே வணக்கம் ராஜன் இசை உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் தங்களை இன்று கலையரங்கம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உமேசா மிக நீண்ட காலமாக நாங்கள் பழகி வருகின்றோம் பல்வேறு விடயங்களை பேசி வருகின்றோம் ஆனால் அது எமக்குள் மாத்திரம் இருக்கின்றது அந்த விடயங்கள் மக்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காக தங்களை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் உண்மையில் நாங்கள் மகிழ்வு அடைகின்றோம் உங்களுடைய இசைத்துறை ஆரம்பம் என்பது எவ்வாறு நீங்கள் இந்த இசைத்துறைக்குள் காலடி எடுத்து வைத்தீர்கள் யார் காரணமாக இருந்தார்கள் என்கின்ற சம்பிரதாய பூர்வமான கேள்விகளோடு நாங்கள் நுழைவோம் நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் என்னுடைய குடும்பம் வந்து ஒரு இசை குடும்பம் அல்ல நான் இசையை முறையாக பயின்றவனும் அல்ல என்னுடைய நான் கொழும்பு மாநிலத்திலே பிறந்தவன் வளர்ந்தவன் என்னுடைய வீட்டுக்கு அருமா அரு அருகிலே ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு விநாயகர் கோயில் இருந்தது அதன் பேர் சித்தி விநாயகர் கோவில் மிக பிரபலமான கோவில் கொட்டாஞ்சேனையிலே கொழும்புலே அதற்கு வந்து காலையிலும் மாலையிலும் தேவாரம் பாடுவார்கள் அதே போல் பல பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் எல்லாம் வந்து வாசிப்பார்கள் இதிலே நாதஸ்வரம் தவில் இந்த இரண்டுமே என்னை சிறு வயதிலே கவர்ந்து விட்டன இதை கேட்டு கேட்டு என்னை அறியாமலே எனக்குள் ஒரு ஒரு இசை ஆர்வம் வளர்ந்து விட்டது அதன் பிறகு கல்லூரி நாட்களிலே நான் பாட்டு போட்டியிலெல்லாம் பா பாடி பரிசு வேண்டியிருக்கிறேன் அதே போல் மேசையிலே வாசித்து கொண்டிருப்பேன் கதவிலே வாசிப்பேன் என்ன கிடைத்தாலும் வாசித்து கொண்டிருப்பேன் இப்படி இருந்த காலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காப்போத்த உயர்தர பரீட்சை எழுதிவிட்டு பெறுபவர்களுக்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருந்த காலத்திலே என்னுடைய நண்பர் இப்பொழுது லண்டனில் இருக்கிறார் பிறகலாதனன் அவர் ஒரு பெரிய மிருதங்க கலைஞர் அவர் என்னுடைய நண்பராக இருந்த காலத்திலே அவர் என்னிடம் வந்து சொன்னார் நீ இசையை முறையாக பயிலாவிட்டாலும் கூட உன்னால் பாட முடிகிறது வாசிக்க முடிகிறது நான் ஒருவரிடம் அறிமுகப்படுத்த போகின்றேன் காரணம் அவர் ஒரு இசைக்குழுவை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று ஆர்வத்தில் இருக்கிறார் வா உன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் என்று கூட்டிச் சென்று என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் அவர்தான் ரெயின்போ இசைக்குழுவின் ஸ்தாபகர் இன்று மோடி இல்லை மறைந்த பாலேந்திரா அவர்கள் பாலேந்திரா அப்போது என்னை அவர் அறிமுகப்படுத்த உடனே எனக்கு இன்னும் மறக்க முடியாது இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நடந்த விஷயம் இது அப்போது அவருடைய வீட்டுக்குள்ளே என்னை அழைத்து சென்றார் அப்போது அவருடைய வீட்டுக்குள்ளே போனால் அவருடைய குடும்பம் ஒரு இசை குடும்பம் அம்மா வந்து மூத்த இலங்கை வானொலியின் மூத்த கலைஞர்களில் ஒருவர் பராசின்ன தம்பி இசைக்கலைஞரும் கூட அவருடைய வீட்டிலே எல்லா இசைக்கருவிகள் ட்ரம்ஸ் ஹார்மோனியம் ஃப்ளூட் கிட்டார் தப்லா மிருதங்கள் டோலக் எல்லாமே இருக்குது அப்போது நான் அவருடைய வீட்டில் போய் கதிரலை அமர்ந்தோன்னே எனக்கு பக்கத்தில் மிருதங்கம் இருந்தது அப்பொழுது மிருதங்கத்தை நான் சும்மா எடுத்து என்னுடைய மடியில் வைத்து இப்படி சும்மா ஒரு ஒரு நடை ரெண்டு நடை வாய்ச்சேன் அதை கேட்டுவிட்டு பாலேந்திரா அவர்களின் தாயார் ஓடி வந்தார்கள் வந்து அவரை பார்த்தவுடன் நான் பயத்திலே வாசிப்பதை நிப்பாட்டி விட்டு மிருதங்கத்தை தூக்கி கீழே வைத்து விட்டேன் ஏன்னால் இதுக்கு முன் நான் மிருதங்கம் வாசிதே இல்லை இதுதான் முதல் தடையாக நான் மிருதங்கத்தையே தொடுறேன் நான் பயத்திலே வைத்து விட்டு அவசர இல்லை இல்லை நீங்கள் நல்லா வாசிக்கோங்க கை நல்லா இருக்குது வாசிங்கோ வாசிங்கோன்னு சொன்னார்கள் நான் இல்லை இல்லை நான் முறையாக பயிலவே இல்லை நான் வாசிக்க மாட்டேன்னு விட்டுவிட்டேன் 
நான் போன பிறகு அவர் பாலேந்திராவிடம் கூறியிருக்கிறார் அந்த பையன் அவனுக்கு திறமை இருக்கிறது அவனை உன்னுடைய இசைக்குழிலே சேர்த்துக்கொள் என்று சொல்லி ஏன்னா இசைக்குழி நம்ம ஆரம்பிக்கவில்லை ஆரம்பிக்க போகிறார்கள் அப்போ அதற்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு நாள் என்னை அழைத்து சரி ஒரு இசைக்குழி ஆரம்பிக்க போகிறோம் உன்னை நான் சோதிக்க போகிறேன் நான் சொல்கிறதை நீ வாசிக்க வேண்டும் என்று விட்டார் என்ன பாடல் என்று கேட்டேன் உடனே அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த நேரத்திலே மிக பிரபலமாக இருந்த ஒரு பாடல் வந்து மெல்லிசை மாமேதை எம்எஸ் விஸ்வநாதன் இசையமைத்த சுஜாதா என்ற படத்தில் இடம்பெற்ற கல்யாணி மேனன் பாடிய பாடல் நீ வருவாய் நீ வருவாய் என நான் இருந்தேன் அது ஒரு வித்தியாசமான தாள கட்டு அது பொங்கோஸ் கொங்கோ மிருதங்கள் எல்லாம் வச்சு வாசிக்கணும் அப்படியே வாசித்து காட்டி விட்டேன் உடனே அவர் நீ என்னுடைய இசைக்குழலை வாசிக்கிறாருன்னு சொல்லிவிட்டார் இதுதான் என்னுடைய அதாவது ஆரம்பம் நான் ஏன் இதை இந்த இடத்துல சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் நன்றி மறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் பிரகலாதனன் என்ற அந்த என்னுடைய நண்பர் என்னை அறிமுகம் செய்திருக்காவிட்டால் இன்று நானும் நீங்களும் இங்கே இருந்து பேசியிருக்க மாட்டோம் அலங்கரித்து <laughs> அவருக்கு அது பெருமை அல்ல என்னுடைய புதல்வரை எனக்கு கிடைக்காத சந்தர்ப்பத்தை நான் அவருக்கு கொடுத்து அவரை முறையாக ட்ரம்ஸ் தபிலா பயில வைத்து அவர் ரெயின்போ இசைக்குழுவில் வாத்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ அவருக்கு அதை பார்க்கும்போது மிக பெருமையாக இருக்கிறார் சமீபத்திலே கூட வந்து சொல்லிவிட்டு போனார் உன்னை விட உன்னுடைய மகன் நல்லா வாசிக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு போனார் அதுதான் அவருக்கும் பெருமை எனக்கும் பெருமை சரி நீங்கள் இலங்கை மண்ணிலே உங்களுடைய நண்பரோடு தொடர்பு ஏற்பட்டு நீங்கள் அந்த இசைக்குழுவை ஆரம்பித்து விட்டீர்களா அல்லது ஆரம்பித்த இசைக்குழுவில் நீங்கள் அங்கம் பெறுகின்றீர்கள் இல்லை ஆரம்பிக்கவில்லை அப்போது வந்து ஒரு சில இன்னும் பல சில நண்பர்களையும் இணைத்து கொண்டு இசைக்குழுவை ஆரம்பிப்போம் என்று நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த போது அந்த காலகட்டத்திலே வந்து இலங்கையிலே தமிழ் இசைக்குழுக்கள் இல்லை என்று சொல்லலாம் ஒரே ஒரு இசைக்குழு தான் இருந்தது அப்சராஸ் அவர்கள் எழுபத்தி ஒன்பதில் தான் துவங்கினார்கள் அதுக்கு முன் டயமண்ட்ஸ் என்று இருந்தது இதனாலே எங்களுக்கு நிகழ்ச்சிகள் கிடைக்கவில்லை அப்போது நாங்கள் முதல் முறையாக ச பம்பளப்பிட்டி சரஸ்வதி மண்டபத்திலே சரஸ்வதி பூசைக்காக வாசித்தோம் மோடி ஹால் என்றிருந்தது அங்கே வாசித்தோம் சின்ன சின்ன திருமண வைபவங்களுக்கு வாசித்து கொண்டிருந்தோம் இதிலே ஒரு முக்கியமான கலைஞரை நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் காரணம் அவர் ஒரு பெரிய கலைஞர் இன்று இசையிலிருந்து அவர் ஓய்வு பெற்றிருந்தாலும் கூட அவர் ஒரு பெரிய கலைஞர் இந்த இடத்துல இன்னொருவரை பற்றியும் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் இரண்டு ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு ஊக்கம் தந்த ஆசிரியர்கள் ஈழத்தின் மெல்லிசை இசையமைப்பாளர் செல்வராஜா செல்வராஜா அவர்கள் எம் செல்வராஜ் எம் செல்வராஜா அவர்கள் அதே போல் அந்தனி மாஸ்டர் அந்தனி மாஸ்டர் இப்பொழுது நான் கூறியது போல் பாலேந்திராவின் தாயார் ஒரு இசைக்கலைஞராக இருந்த காரணத்தினாலே பல இசையமைப்பாளர்களோடு அவர்களது சிநேகிதம் இருந்தது அதாவது பழக்கம் அவர்களோடு அடிக்கடி பேசுவார்கள் அவர்கள் வீட்டை வருவார்கள் இசையை பற்றி பேசுவதற்காக அப்பொழுது வந்த ஒரு இடத்திலே செல்வராஜா மாஸ்டர் கூறினார் என்னிடம் ஒரு பையன் புல்லாங்குழல் பழகி கொண்டிருக்கிறான் அவன் நல்ல ஞானம் இருக்கிறது அதே போல் ட்ரம்பட்டும் வாசிப்பான் அவனை உங்கள் இசைக்குழுவிலே கீபோர்டுக்கு போட்டு விடுங்கள் என்றால் அந்த நேரம் கீபோர்டு இல்லை அவர் தான் பதினாலு வயசு அப்போ எனக்கு பதினெட்டு வயசு அவருக்கு பதினாலு வயசு அவர் தான் இருப்பான் இருப்பான் அவர் வந்தபோது பார்த்தபோது எங்களுக்கு கொஞ்சம் இது இவர் எப்படி வாசிக்க போகிறார் என்று ஆனால் அவருக்குள்ளே அந்த இருந்த இசை அறிவு ஞானம் ஒரு மிக குறுகிய காலத்திலே ஹார்மோனியத்தை அப்படியே ஆங்கிலத்தையே மாஸ்டர் பண்ணி விட்டார்ன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படியே வாசித்து விட்டார் அவரோடு வைத்து கொண்டு இசைக்குழுவை நாங்கள் தொடங்கி இந்த சின்ன 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 நிகழ்ச்சியெல்லாம் செய்தோன வந்தோம் இதை பார்த்த என்னுடைய நண்பர்கள் பலர் நண்பர்கள் 
அவர்கள் வந்து உங்களை எல்லாம் நாங்கள் மேடையேற்றி உங்களை ஒரு பெரிய நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி மிக பிரமாண்டமான அளவிலே ஒரு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்து முதல் நிகழ்ச்சியை அவர்களால் செய்து வைத்தார்கள் கதிரேசன் மண்டபத்தில் மூத்த அறிவிப்பாளர் அப்துல் ஹமீத் அவர்களும் அப்துராஸ் இசைக்குழுவின் கீபோர்ட் மோகன்ராஜ் ட்ரம் வாத்திய கலைஞர் பென்னர் இவர்கள் இருவரும் என்னோட ஒரே வகுப்பில் படித்தவர்கள் ஆ மோகன்ராஜ் பென்னர் இதே போல் அதாவது அறிவிப்பாளர் நிகழ்ச்சி தொழுப்பாளர் அதே போல் ஒரு நடிகர் விஜயராஜா இவர்கள் எல்லோரும் அந்த முதல் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்து எங்களுக்கு வாழ்த்து கூறினார்கள் அதையெல்லாம் மறக்க முடியாது அதாவது நீங்கள் கொழும்பிலே உங்களுடைய இசைக்குழுவுக்கு என்ன பெயர் சூட்டியிருந்தீர்கள் அப்போது நாங்கள் ஆறு பேர் தான் இருந்தோம் இந்த சரஸ்வதி பூசையெல்லாம் வாசிக்கும் போது ஆறு பேர் தான் இருந்தோம் அப்பொழுது இந்த பெரிய நிகழ்ச்சியை எங்களுக்கு தந்தவுடனே ஒரு அனுபவம் மிக்க கலைஞன் எங்களுக்கு தேவை எங்களை வழி நடத்த செல்ல தேவை என்பதாலே அந்தனி மாஸ்டர் அவர்களின் மூத்த புதல்வர் சுரேந்திரா சுரேந்திரா அவர் எங்களோடு இணைந்து கொண்டார் அவருடைய சகோதரர் விஜேந்திரா ரிதம் கிட்டார் வாய்ச்சார் அவருடைய இளைய சகோதரர் மகேந்திரா எங்களோடு லண்டனில் வாய்ச்சார் அவரும் என்ற மோடி இல்லை அப்போது இந்த ஏழு பேர் இணைந்தவுடனே என்னுடைய நண்பர்கள் சொன்னார்கள் உங்களை பிரம்மாண்டமான அளவிலே நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் உங்கள் இசைக்குழுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வேண்டும் என்று அப்போது ஏழு பேர் இருப்பதாலே பாலேந்திராவின் தகப்பனார் ஏழு வித்தியாசமான ஆக்கள் இருக்கிறீர்கள் ஏழு வித்தியாசமாக நின்றாங்கள் ரெயின்போ ஒன்றே வைத்து விடுங்கள் ஆங்கிலத்திலே இருக்கட்டும் பேர் என்று சொல்லிவிட்டார் அன்றைக்கு வைத்த பேர் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் அதாவது பாலேந்திரா அவர்களுடைய தந்தையார் சூட்டிய பெயர் தந்தையார் அந்த பெயரை நீங்கள் பரிபூரணமாக ஏற்றுக்கொண்டு இலங்கையில் ஏறத்தாழ எத்தனை ஆண்டுகள் உங்களுடைய இசை பயணம் நடைபெற்றிருக்கு இலங்கையிலேயே ஏறத்தாழ ஐந்து வருடங்கள் தான் நடந்தன ஆனால் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நாங்கள் செய்த நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமல்ல ஒளிப்பதிவு அப்பொழுது ரூபாகினி இருந்ததாலே ஒளிப்பதிவு அதே போல் சிங்களத்தை தாய்மொழியாக பேசுகின்ற எத்தனையோ கலைஞர்களோடு நாங்கள் பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் விக்டர் ரத்னாயக்க போன்ற பெரிய கலைஞர்கள் கலனி ஹேமபால காலகே இவர்களோடு எல்லாம் இணைந்து எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் ஒளிப்பதிவுகள் எல்லாம் நாங்கள் செய்து அதாவது நாங்கள் அதே போல் மூத்த கலைஞர்கள் அப்சராஸ் இசைக்குழு இரண்டு இசைக்குழுக்களும் கொழும்பு மாணவர்களே மிக பிரபலமான இசைக்குழுவாக சிறு இடைவேளை இடைவேளையின் பின்னர் மீண்டும் உங்களை சந்தித்துக் கொள்கின்றோம் கலையரங்கம் நிகழ்ச்சியிலே இசைக்கலைஞர் உமேசா அவர்களை இன்றைய தினம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இடைவெளியை தொடர்ந்து மீண்டும் அவரிடத்தில் பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் கேட்டு அறிவதற்காக காத்திருக்கின்றோம் பாடகர்கள் என்று குறிப்பிடுகின்ற பொழுது யார் யார் எல்லாம் உங்களுடைய இசைக்குழுவில் அழைத்து பாட வைத்திருப்பீர்கள் நிச்சயமாக இது இதிலே வந்து குறிப்பிட வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் ஆரம்ப காலத்திலே நாங்கள் கஷ்டப்பட்டதால் தான் இன்றைக்கு நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்போ ஆரம்ப காலத்திலே எல்லோருமே இணைந்து கஷ்டப்பட்டார்கள் இதிலே முக்கியமான ஒரு சில கலைஞர்களை நான் சொல்ல வேண்டும் இதிலே நான் பிரகலாதனன் என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் விக்னராஜன் அவர் இப்போது ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறார் அந்தனி மாஸ்டரின் புதல்வர்கள் இதே போல் இர்ஃபான் பாலேந்திரா பாலேந்திரா இதிலே வந்து பாடகர்கள் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் இலங்கை வானொலியின் மூத்த அறிவிப்பாளரும் கலைஞருமான ராஜேஸ்வரி சண்முகம் அவர்களின் இரண்டு புதல்வர்களும் எங்களோடு இணைந்திருந்தார்கள் மூத்தவர் சந்திரமோகன் பாடகர் பாடகர் இளையவர் நிகழ்ச்சி சந்திரகாந்தன் சந்திரகாந்தன் அதே போல் ஷமீம் என்ற ஒரு சிறந்த பாடகர் இதை தவிர கொழும்பிலே அப்பொழுது பிரபலமாக இருந்த சூப்பர் சன்ஸ் ஜவாஹிர் மாஸ்டர் அவர்களின் இசைக்குழுவிலே பாடிக்கொண்டிருந்தவர்கள் சைஃபுல்லா என்றொரு பாடகர் அவருடைய சகோதரர் கலைக்கமல் கலைக்கமல் அவர் எங்கள் இசைக்குழுவிலே பாடினார் இப்படி நிறைய பேர் ஆரம்ப காலத்தில் எங்களோடு பாடி உழைத்தார்கள் இதை நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் அந்த காலத்திலே வந்து ஒரு நாள் ஒரு வாரத்திலே ஐந்து நாட்கள் நாங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்வோம் ஐந்து நாட்கள் பயிற்சி எடுத்து விஷயம் எடுத்தால் தான் நாங்கள் ஒரு நிலைமைக்கு வர முடியும் என்று நாங்கள் அதை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அப்படி செய்தோம் அன்றைக்கு தான் அதனால் தான் இன்றைக்கு இப்படி இருக்கும் பெண் பாடகைகள் என்று கூறுகின்ற பெண் பாடகைகள் நிறைய பேர் பாடினார்கள் அவர்கள் பிரபலமாக இல்லாவிட்டாலும் கூட நிறைய பேர் அதில் பிரபலமான ஒரு சிலர் புஷ்பா ராஜசூரியர் புஷ்பா ராஜேஸ்வரியர் அதே போல் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளை நான் சுஜாதா அவர்களும் பாடியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இல்லை நடந்தது ஒரு சில பிரபலம் இல்லா க கலாவதி சின்னசாமி அதே போல் முத்தழகு முத்தழகு எஸ் வி ஆர் கணபதி பிள்ளை இவர்கள் எல்லோருமே எங்களோடு அதாவது வி முத்தழகு கலாபதி என்றால் அவர்கள் இல்லாமல் ஒரு மெல்லிசை இல்லை அவர்கள் இல்லாமல் ஒரு திரை இசை இல்லை என்ற ஒரு நிலை இருக்கின்றது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் அதாவது இலங்கையில் வெளிவந்த திரைப்படங்கள் மிக மிக சொற்பமான திரைப்படங்கள் தான் ஆனால் அந்த திரைப்படங்கள் 
அத்தனையிலும் என்றே சொல்லலாம் வி முத்தழகு கலாவதி ஆகியோர் குரல் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதாவது இந்த முத்தழகு என்று சொல்கின்ற பொழுது கலாவதி என்று சொல்கின்ற பொழுது உண்மையில் அவர்கள் எப்பொழுதும் எங்களுடைய மனதில் இருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் முத்தொழுகு எந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தாலும் கலாவதி அவர்களும் அப்படித்தான் எந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தாலும் தங்களுடைய சொந்த பாடல்களை பாடுவார்கள் நிச்சயமாக திரையிசை பாடல்கள் பாட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கின்றது என்றால் கலாரசிகர்கள் அதனைத்தான் விரும்புகின்றார்கள் என்றால் ஆனால் அதற்கு முன்னதாக தங்களுடைய சொந்த பாடல்களை பாடுகின்ற அந்த தன்மையை அவர்கள் கை கொண்டு வருகின்றார்கள் ஒரு சிங்கள நிகழ்ச்சி யாழ் மண்ணில் நடைபெற்றது ஒரு சிங்கள நிகழ்ச்சி அதற்கு சென்றவர்கள் இரண்டே இரண்டு தமிழர்கள் அதில் ஒருவர் இலங்கையினுடைய மூன்று திரைப்படங்களில் நாயகன் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் சிவராம் அவர்கள் அவரும் நானும் தான் சென்றோம் நாங்கள் சென்றதே கலாவதி முத்தழகு வந்திருப்பார்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை அறிந்ததால் தான் நாங்கள் சென்றோம் அங்கேயும் சென்றது முழுக்க முழுக்க சிங்கள மொழியில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அங்கே வந்திருந்த ரசிகர்களும் அநேகமானவர்கள் எல்லோருமே சிங்களவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் தமிழர்கள் என்று பார்த்தால் இரண்டு இரண்டு பேர் தான் இருக்கின்றோம் அந்த மேடையில் முத்தழகு அவர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்ததும் அவர் வந்து முதலில் பாடியது தமிழ் பாடல் தன்னுடைய சொந்த பாடல் எங்களை கண்டுதான் அவர் பாடியது என்று அல்ல ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சியில் என்னுடைய சொந்தம் நான் பாடிய பாடல் என்று சொல்லி அவர் தமிழ் பாடலைத்தான் பாடினார் அந்த நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் நாங்கள் சென்று அவரை வாழ்த்தினோம் அவர் அதனை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் ஆகவே உங்களுடைய ரெயின்போ இசைக்குழுவிலும் அவர் வருகை தந்து பாடி இருப்பது என்பது உங்களுக்கு கிடைத்த பெரிய என்றால் எங்களுடைய முதல் நிகழ்ச்சியிலே பாடி ஆரம்பித்து வைத்தார் இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லும் போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது அதே போல் மிகப்பெரிய பாடகர் மொஹிதீன் பேக் அவர் கூட எங்களோட பாடியிருக்கிறார் இதிலே ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி என்றால் நீங்கள் கூறியது போல் பிரேமதாசா அவர்கள் பிரதமராக இருந்த காலத்தில் அல்லது தேர்தல் காலத்திலே வந்து அவருக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் மொஹிதீன் பேக் பாடிய அந்த புத்தம் சன்னங்க ஜாமின பாடல் அந்த பாடலை பாடுவதற்காக எஸ்விஆர் கணபதி பிள்ளையை அவர் அழைத்து செல்வார் ஒரு தமிழர் அப்படி ஒரு ஒரு சிங்கள பாடலை அதாவது எல்லோரையும் கவர வைத்தார் தமிழ் பாடல்களையும் பாடி ஆனால் என்னென்னு நான் இதே சொல்லுவேன்றது எல்லாம் பெருமையான விஷயம் இன்னொரு மொழியிலே மற்றவரை கவர வேண்டது ஒரு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் எஸ்விஆர் கணபதி பிள்ளை உண்மையிலேயே அதாவது இவற்றையெல்லாம் நினைத்து பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் அந்த பெயரை உச்சரிக்கின்ற பொழுதே அவரை இலங்கை வானொலியில் அந்த வானொலி நிலையத்தில் அவரை சந்தித்தது எப்பொழுதும் அவர் அந்த ஈழத்து பாடல்கள் பற்றியே பேசிக் கொண்டிருப்பார் நான் இன்ன பாடல் பாடப்போகின்றேன் பாடியிருக்கின்றேன் சில குறைபாடுகளையும் அவர் கூறுவார் அங்கே பதிவு செய்தாலும் ஒலிபரப்புகின்றார்கள் இல்லை என்கின்ற குறைபாட்டையும் அடிக்கடி தெரிவித்துக் கொள்வார் ஆனால் மிக ஆர்வமாக செயல்படக்கூடிய ஒருவர் செயல்பட்டு வந்த ஒருவர் அவர் எங்களோடு இல்லை பலர் நீங்கள் கூறிய பலர் மோடு இல்லை நீங்கள் கொட்டாஞ்சேனை கொட்டினா என்று குறிப்பிட்ட பொழுது இன்னும் ஒரு புகழ்பெற்ற கலைஞர் அவரும் இல்லை அவரும் இல்லை என்னுடைய வீட்டிலிருந்து ஒரு ஒரு இரண்டு நிமிடம்தான் நடை மிக பிரபலமான கலைஞர் நேசம் தியாகராஜ் அவர்கள் அவரது குடும்பத்தினரும் எனது குடும்பத்தினரும் அதான் நெரு காரணம் அவருடைய அப்பாவின் பேர் தியாகராஜன் என்னுடைய அப்பா பேர் தியாகராஜா அவருடைய அவர் அவருடைய சகோதரர்கள் எல்லோருமே என்னுடைய நண்பர்கள் மிகப்பெரிய கலைஞர் ட்ரம்ஸ் மட்டுமல்ல தவில் கஞ்சா மிருதங்கம் அதே போல் சிங்கள மொழி பேசும் இசைக்குழுக்களிலே மிகப்பெரிய ட்ரம் வாத்திய கலைஞராக ஒரு தமிழர் திகழ்ந்ததும் இதெல்லாம் பெருமைக்குரிய விஷயம் அப்படி வாசிப்ப ட்ரம்ஸ் அவரும் எங்களோடு இல்லை பல கலைஞர்கள் இல்லை தமிழ் வாசிப்பார் என்று சொல்கின்றீர்கள் கொழும்பு மாநகரிலே நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியிலே சிங்கள பாடல்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த பாடலுக்கு தவில் இசையை தனியாக தவிலை தோளில் போட்டுக்கொண்டு மேடையின் முன்பகுதிக்கு வந்து நின்று நேசம் அவர்கள் மீட்டுகின்றார் நான் நினைக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சி தான் அவருடைய இறுதி நிகழ்ச்சியாக இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றால் வைத்தியர்கள் அவருக்கு ஆலோசனை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் சிறிது காலம் 
இசை இந்த ட்ரம்ஸ் வாத்திய இதுகளெல்லாம் நீங்கள் மீட்டக்கூடாது கொஞ்சம் ஓய்வெடுங்கள் என்று சொல்லி இருந்தாலும் கூட எப்படி ஒரு இசைக்கலைஞனால் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்க முடியும் முடியும் அதுவும் நேசம் தியாராஜாவை பொறுத்தவரையிலே இல்லை ஒரு தாள வாத்திய கலைஞனால் முடியாது ஆனால் அவருடைய மறைவு கூட பிஎம்ஏ சிஹெச்எல் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி அங்கே அவருக்கு மாரடைப்பு வந்துவிட்டது அங்கிருந்து அவரை வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்கின்ற பொழுது ஏற்பட்ட வாகன நெரிசல் தான் அவருடைய உயிர் பிரிந்ததற்கான காரணம் அவர் குறித்த நேரத்திற்கு வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தால் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கலாம் அவை வருத்தத்துக்குரிய விடயங்களும் உங்களோடு பேசுகின்ற பொழுது கிடைக்கின்றன உமேசா அதாவது நீங்கள் உண்மையிலேயே ஒரு வாத்திய கலைஞனாக முளிர வேண்டும் என்று எண்ணினீர்களா அல்லது பாடகர் ஏனென்றால் நீங்கள் சொன்னீர்களே பாடல் போட்டிகளிலெல்லாம் பாடி பரிசுகள் பெற்றிருக்கின்றீர்கள் ஏன் நீங்கள் இந்த துறையை தெரிவு செய்து கொண்டீர்கள் அதாவது இன்ஸ்பிரேஷன் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் இல்லையா அப்போது என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து மெல்லிசை மா மேதை எம்எஸ் விஸ்வநாதன் டி கே ஆர் அவர்கள் அதே போல் தெய்வ பாடகர் டி எம் எஸ் ஆனால் என்னவோ தெரியவில்லை அவரது இசைக்குழுவிலே தபேலா வாத்திய மேதை மேதை என்று சொல்ல வேண்டும் பிரசாத் அவர்கள் அவர்களுடைய வாசிப்பு கேட்டு கேட்டு எனக்கு அவரை போல வாசி அவரை போல வாசிக்க முடியாது ஆனால் கொஞ்சமாவது அவரை போல் வாசிக்க வேண்டும் எனக்கு ஒரு நப்பாசை அந்த ஆசையிலே தான் நான் இந்த தபேலா வாசிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் எல்லா இசை அதாவது தாள வாத்திய கருவிகள் எல்லாம் வாசிப்பேன் தபேலா டோலாக் தவில் கஞ்சிரா மிருதங்கம் வாசிக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் முறையாக பயிலவில்லை ஆனால் நீங்கள் முதலில் மிருதங்கம் தான் மிருதங்கம் தான் வாசிச்சேன் ட்ரம்ஸ் ஓரளவுக்கு வாசிப்பேன் பேட்ஸ் வாசிப்பேன் ஸோ தாள வாத்தியங்கள் எல்லாமே நான் ஓரளவுக்கு வாசிப்பேன் சரி இதனை நீங்கள் முறையாக கற்றுக்கொண்டீர்களா அல்லது எல்லாமே கேள்வி ஞானம் இல்லை முறையாக நான் கற்றுக்கொள்ளவே இல்லை எல்லாமே கேள்வி ஞானம் கேள்வி ஞானம் அதாவது கேள்வி ஞானம் மூலம் வாசிப்பதாக இருந்தாலும் அடிப்படையிலே நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் இதை எப்படி இந்த பாடலுக்கு எப்படி இதனை வாசிப்பது ஏனென்றால் நீங்கள் சொல்கின்றவர்கள் எல்லாம் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல மெல்லிசை மாமன்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்களை பற்றி நீங்கள் சொல்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே எம் எஸ் வி அவர்கள் ஒரு இசையமைப்பை மேற்கொள்கின்ற பொழுது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அவரே தன்னுடைய வாக்கு மூலமாக அளித்திருக்கின்ற விடயங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக நீங்கள் அறிந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அப்படியெல்லாம் இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் இந்த துறையில் வருகை தருகின்ற வேளையில் சாதாரணமாக வந்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் சொல்லுங்கள் இல்லை அதாவது நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் எனக்குள்ளே ஒரு திறமை இருந்தது என்னை அறியாமல் ஆனால் இசைக்கருவிகளை எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாசிக்க தொடங்கும் போது இது அதாவது வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் நான் வாசித்தேன் ஆங்கிலத்திலே ஹார்ட் ஒர்க் என்று சொல்வார்கள் ஏனென்றால் முதலிலே வாசிக்கும்போது சரியாக வராது அந்த பாடலை உன்னிப்பாக கேட்டு எப்படிப்பட்ட ஒலியை அவர்கள் எழுப்பியிருக்கிறார்கள் என்று நன்றாக கேட்டு அந்த ஒலியை இதில் எப்படி எழுப்புவது என்று கேட்டு 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 வாசித்து 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 தான் நான் இப்படி வந்தேன் ஆசிரியரிடம் முறையாக நான் பயிலவில்லை ஆனால் அதாவது அடிப்படை சுருதி அதாவது சொல்லுவார்கள் பாடும்போது சுருதி என்பது யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது தாளம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது அது உடம்புலே இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அதே போல தான் எனக்கும் சில வழி அமைந்திருக்கிறது எனக்கு தெரியவில்லை அது எல்லாம் அல்ல அடுத்த வாரமும் கலையரங்கம் உமேசா அவர்களோடு தொடர இருக்கின்றது மீண்டும் அடுத்த வாரத்தில் சந்தித்துக் கொள்வோம்